สวัสดีนะครับก็อ่านแล้วต่อเลยอ้าวเฮ้ยต่อเลยพออย่างนั้นนะครับพอเราไปเริ่มไปใส่ความคิดตัวเองเริ่มเริ่มเริ่มมัวครับเอาง่ายๆเริ่มไม่ทําตามระบบละเริ่มยิ่งคราวนี้จะยิ่งเสียไปเลยใหญ่เลยโดยโดยเวลาที่เสียครับของไอการเล่นพวกเนี้ยมันจะมีแบบเสียเสียได้เฮ้ยดีใจขึ้นมาหน่อยแล้วก็เสียเสียได้ได้เจเจเสียอย่างเงี้ยครับสุดท้ายคนเราจะเลิกเมื่อไหร่ครับเลิกมาหมดเลิกเมื่อไหร่บ้างครับเมื่อไหร่บ้างเลิกเลิกก็เสียเสียเสียแล้วก็ได้อก็มีบางคนก็เป็นแต่ก็เสียแล้วอืมตามหลักจริงๆง่ายๆเลยการเทรดก็ก็ก็แปลตรงตัวก็คือแบบซื้อขายตรงนี้ก็มันต้องเปรียบเสมือนตัวเราเป็นพ่อค้าพ่อค้าไม่ค้าเราก็ต้องซื้อถูกขายแพงครับอืมวันนี้จะเลิกขายเราจะเลิกขายตอนตอนขาดทุนหรือเลิกขายตอนกำไรใช่ไหมครับตามตามหลักจริงๆแล้วมันต้องเลิกตอนกําไรครับแต่ว่ากําไรเราเรากลับไม่รู้ว่าเราพอเมื่อไหร่เรากลับไม่รู้ว่าเออเราเราเรามีความพอใจที่ไหนเราเราตั้งไว้เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับมันก็เลยกําไรไปเรื่อยๆคือบางคนเนะ่ยที่ที่เรียนด้วยในกลุ่มครับขออนุญาตไม่เคยไม่เอ่ยนะ้ำก็เก่งโคตรนะครับลงแค่ยี่สิบเหรียญนะทําไปถึงสี่ร้อยอ่ะไม่ได้คุยกันเลยมาคุยกันวันไหนลูกแม่สี่ร้อยเหลือเจ็ดสิบแล้วมาคุยกับผมเหลือเจ็ดสิบแล้วก็เออเป็นยังไงอ่ะอะไรเงี้ยก็คือไม่เลิกไม่เลิกแล้วก็แล้วก็มาเลิกตอนตอนเสียเออจริงๆเจ็ดสิบถ้าไม่เลิกอาจจะกลับไปใหม่เป็นหกเจ็ดร้อยก็ได้นะแล้วไปเลิกหกเจ็ดร้อยก็ได้นะมันคือมันบอกไม่ได้อ่ะแต่คนส่วนใหญ่ก็อย่างเงี้ยเลิกตอนเสียเลิกตอนหมดเลิกตอนที่ใจเรารักไม่ไหวแล้วเออมันก็เลยทําให้เกิดการล้างพอร์ตกันมาเป็นเยอะๆบ่อยๆอะไรเงี้ยที่พูดได้นี่ไม่ใช่อะไรนะเป็นมาแล้วก็เลยพูดได้นะอืมอ่าแล้วก็พอแบบเนี้ยครับพอเราพอมันเกิดอาการแบบเนี้ยการตัดสินใจของเรามันเพี้ยนถูกไหมครับไอ้ระบบที่เราเคยสมมุติอาจจะเคยแบบเทสกับเดโมมาแล้วสามร้อยสี่ร้อยครั้งโอ้ถูกเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นเลยผิดติดกันเนี่ยแทบไม่ค่อยมีเลยพอมาเป็นแบบนี้ปุ๊บครับพอเพี้ยนเนี่ยไอเหมือนการใส่เงื่อนไขเข้าไปในระบบเพิ่มครับเพราะฉะนั้นสถิติที่เราเก็บมาเนี่ยมันก็จะใช้ไม่ได้ถูกไหมเพราะเงื่อนไขมันเพิ่มมาแล้วอ่ะเออนั้นตรงเนี้ยครับเลยผมได้คิดว่ามันโคตรเป็นจุดสําคัญเลยอ่ะที่ถ้าถ้าจะเทรดเอาดีด้านการเทรดตรงนี้นะครับต้องเข้าใจต้องต้องรู้ว่าตอนเนี้ยเราพอใจที่ไหนเราเราใช้วิธีการที่ชนะมากพอไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราเชื่อใจวิธีการเชื่อใจตัวเองได้ได้ดีแค่ไหนประมาณนี้พูดแค่นี้ก็เหนื่อยกันเช็คอันนี้ก็เลยจะพูดอีกเรื่องนะครับก็คืออันนี้ผมเรียนรู้จากการอ่านหนังสือเรื่อง Trading in the Zone นะก็อยากแนะนำให้ทุกคนอ่านเลยถ้าถ้าต้องการจะเทรดสั้นๆเก่งกำไรนะครับหน้าปกสีน้ำเงินน้ำเงินนะตาม c ีเอมีตามร้านสือ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อเป็นหนังสือตัวเล็กหรือหนังสือเป็นหนังสือจริงๆเป็นหนังสือหุ้นนี่แหละครับแต่ว่ามันเป็นการแบบเทรดใช้ระบบแต่เขาไม่ได้พูดถึงเทคนิคการเทรดเลยนะครับเขาพูดถึงจิตวิทยาล้วนๆเลยเขาพูดถึงว่าอ
วางปุ่นก็ไม่ได้จะดูถามไม่ดูน้ำมันจะย้อยไหมใช่ไม่ดูดนี่น้ำหกมันจะร่วงด้วยจ้ะยังไม่ดูดเลยเพราะมันพังไปเลยใช่โอเคต่อหนังสือเล่มนี้มันก็จะพูดถึงอย่างนี้แหละครับแล้วก็เขาก็จะบอกว่ามันจะมีภาวะสภาพหนึ่งของของตัวเราเนี่ยนะครับที่มันจะเป็นสภาพที่แบบว่ามีสมาธิอจะไม่โดนรบกวนทางจิตใจอย่างนี้ดีกว่าเออสมมติแบบเทแล้วเสียก็จะใจก็ยังนิ่งอยู่อะไรเงี้ยมันเคยเป็นยังไม่น่าเพราะว่าเพิ่งล้างกันมายังไม่น่าเป็นจริงจริงแล้วอ่ะมันมันทําให้เกิดขึ้นได้อ่าโดยการที่อย่างแรกเลยเลยคือเราเนี่ยมันต้องเชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ในวิธีการที่เรากำลังทําอยู่ถ้าเราเชื่อมันไม่พอครับกดตามวิธีปั๊บจะได้ไม่น่าจะได้ไม่น่าอะไรเงี้ยก็คือคือมันมันไม่มั่นใจอ่ะเสียหรือเปล่าเนี่ยกลัวกลัวจะเสียอะไรเงี้ยก็ยังก็จะเข้าตรงนี้ไม่ได้ต้องไปเทสระบบใหม่ให้มั่นใจอ่ะหรือเชื่อมั่นแล้วเนี่ยก็ต้องเฮ้ยไงต้องต้องทําตามมันให้ได้ด้วยครับแล้วพอทําได้ระยะหนึ่งจนรู้ว่าถ้าเราทําแบบนี้เนี่ยไม่โดนหลอกเดี๋ยวไงมันก็จะกลับมาเราเชื่อในในสถิติที่เราเก็บมาอะไรเงี้ยว่าที่เราเคยฝึกมาเนี่ยเราทดสอบระบบนี้มาแล้วนะกี่ครั้งกี่ครั้งอะไรเงี้ยมันอยู่ที่เปอร์เซ็นต์เท่านี้เพราะฉะนั้นมันเสียได้ไม่ใช่เสียไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วมันก็จะกลับมาชนะเพราะสถิติพอเราเล่นมากพอที่สถิติมันทำงานอะไรเงี้ยมันก็จะกลับมาชนะเพราะฉะนั้นถ้าเชื่อตรงนั้นได้เราก็จะคือเราก็จะมีความมั่นใจครับเอาง่ายๆพอมั่นใจปุ๊บในการเล่นในช่วงเวลาที่เรายังมีคือพลังสมองเรายังใช้ได้อยู่มีสมาธิอยู่มันก็จะสามารถควบคุมตัวเองได้ตลอดอย่างเงี้ยครับมันก็จะมองหาจุดที่เราจะชนะได้ตลอดนะแล้วก็ที่กับสําหรับเวลาอะไรเงี้ยนะครับก็มีผลเหมือนกันที่บอกว่าเฮ้ยทำไมต้องยี่สิบนาทีอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าถ้าเกินชั่วโมงอ่ะถ้าผมนะผมเล่นต่อกันเนี่ยเกินชั่วโมงเนี่ยเสียรวๆเลยอืมเคยเล่นต่อกันนานๆไหมแล้วช่วงหลังมันจะมันจะแย่กว่าช่วงแรกไหมหัวมันจะคิดไม่ค่อยออกนะจะเริ่มมองทุกอย่างเป็นโอกาสไหมครับตรงนี้ก็เข้าได้ตรงนั้นก็เข้าได้เคยเป็นไหมสัญญาณมาแล้วอ่าสัญญาณมาอีกแล้วอะไรเงี้ยเคยเป็นไหมพอเข้าไปเรียบร้อยนั่งไปสักพักหนึ่งดูเอ้าตรงนี้ไม่ถึงนี่ว่าเคยเป็นไหมนั่นแหละครับสมาธิมันขาดมันมันโฟกัสไม่ได้อ่ะไม่รู้จะอธิบายไงอธิบายได้ไหมนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็อ่ยากให้ช่วยอย่างหนึ่งก็ตามลืมแบบอ่าก็คือตลาดเนี้ยนะครับเราต้องเข้าใจอีกอย่างมันเป็นมันเป็นพื้นฐานเลยนะก็คือเรากําลังนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับศัตรูเป็นล้านล้านที่อยู่ตรงข้ามหน้าจอวิ่งตามสายไปแต่แต่วิ่งไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวใหญ่อย่างนั้นเพราะอย่างเงี้ยคนเล่นเป็นหลายล้านทั่วโลกเราจะบอกว่าเรามีวิธีที่ดีแล้วโคตรเก่งคนเดียวเป็นไปได้เป็นไม่ได้หรอกมันต้องมีคนเก่งกว่าเราที่มันหักมุมเราในในบางครั้งแน่นอนเนี่ยงั้นระบบไหนก็ตามมันไม่มีทางร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ว่าสมมติเก็บสถิติมันเรียบร้อยแล้วอ่ะหนึ่งร้อยครั้งชนะเจ็ดสิบเนี้ยไม่ได้หมายความว่าสามสิบครั้งอ่ะจะไม่โผล่ที่ครั้งแรกถูกไหมไม่ได้หมายความว่าสามสิบครั้งมันจะไม่โผล่มาติดติดกันจริงไหมตลาดเนี่ยมันเป็นแบบมันมันเป็นแรนดอมอะแรนดอมวอลกเดินไปเรื่อยเงั้นผลมันจะออกมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครั้งนี้อาจจะถูกครั้งหน้าจะผิด
ต่ไม่ได้หมายความว่าพอผิดปุ๊บเฮ้ยระบบเราใช้ไม่ได้ไม่ใช่พอผิดปุ๊บแล้วมันมันจะต้องผิดต่อก็ไม่ใช่ถูกไหมถ้าเรามั่นใจในสิ่งที่เราทํามาแล้วก็ทําต่อไปผิดครั้งเดียวก็มันก็คือครั้งเดียวในอีกไม่รู้อีกกี่หมื่นครั้งที่เราต้องผิดในชีวิตอะถ้าจะเทรดต่อไปเรื่อยๆเลยจริงไหมงั้นไม่ต้องไปใส่ใจมันเพราะว่าถ้าเรามั่นใจระบบเราแล้วเราก็โอเคจริงไหมงั้นเรื่องนี้อันนี้โคตรสาคัญก็คือถ้าคือหลายคนนะครับไม่ไม่ไม่รู้อะไม่รู้ว่ามันแรนดอมคือรู้ว่าทําแบบนี้มันต้องถูกมันมันไม่มีป้องไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ๆตลาดจะเหวี่ยงใครจะไปห้ามมันได้อยู่ๆคนเงินเยอะจะจะขายจะขายเงินถึงกําไรพอละขายเว้ยเรารู้แหละครับเขาขายเมื่อไหร่ไม่รู้หรอกงั้นการ์ดมันลงได้เสมออะไรเงี้ยการ์ดมันก็ขึ้นได้เสมอกันอยู่ๆเขาจะซื้อที่โซลอตอยู่ๆวันนี้แบบอยากซื้อเงินบาทจังเลยอะไรเงี้ยเราก็เราก็ไม่ได้ไปนั่งข้างเขาถูกไหมเฮ้ยโซลอตจะซื้อแล้วหรอวะอะไรเงี้ยถูกไหมมันมันก็แสดงมาจากกราฟหมดอ่ะเนาะงั้นถ้าเข้าใจตรงเนี้ยแล้วเกิดความมั่นใจได้เราก็จะเข้าสภาวะเดซโซนเนี้ยได้นะพอเข้าไปได้ปุ๊บเนี่ยการเล่นของเราเนี่ยมันจะนิ่งมันจะมันจะไม่มั่วครับไม่เอานู่นนี่มาใส่แล้วแล้วสถิติของเรามันก็จะใช้ได้จริงๆประมาณนี้นะอโอเคฟังถึงตรงนี้คิดเห็นยังไงบ้างเหมือนมาคุยกันเล่นๆเดี๋ยวอย่าเรียกว่ามาสอนอยากให้แบบที่เคยผ่านมาเป็นไงเคยเจออารมณ์พวกนี้เป็นยังไงบ้างแบบเล่าเล่าให้ฟังเล่นๆก็ได้ว่าตอนเล่นเนี่ยเข้ากราฟตรงไหนที่บอกว่าจะเย็นครับอ๋อเหรอใครไม่ถึงเวลาใช่ไหมจะเย็นครับตรงเรื่องเรื่องสําคัญกว่าตรงนั้นน่ะคือตรงนี้ตรงนี้ทําให้เราหมดตัวผมคอนเฟิร์มตรงนั้นจะทําให้เรากําไรอันไหนสำคัญกว่ากันกำไรเท่าไหร่ก็หมดตัวได้ไงจริงไหมหมดตัวปุ๊บไม่มีตังเล่นต่อทำกำไรได้ไหมอันนี้สำคัญกว่าก็ไม่ไม่ช่วยกันทำไมกินเลยล่ะนี่ผมสอนฟรีนะครับช่วยผมหน่อยนะแต่ก็เห็นที่สองว่าจะดูครับเข้าใจนะครับคิดว่าคิดว่าตอนนี้เข้าใจไหมครับผมผมยังแต่พอเข้าใจคอนเซ็ปต์ว่าวิจารณ์ของแจ็คว่าถ้าเราไม่อันนี้จับคุณไม่ได้เราไปเล่นมันก็เสียใช่โอเคมีอะไรไหมครับก่อนจะเริ่มเข้าของจริงเดี๋ยวเนื้อหาจะมาเดี๋ยวจะไม่มีจังหวะหยุดพักหายใจแล้วนะโอเคมันจะไปต่อนะครับหยุดนี้ไม่ใช่มีอะไรอะพักจริงๆอยากพักที่เชียงเห็นนะเห็นเห็นชัดทุกคนเลยโอเคต่อนะทำความรู้ทั่วไปนะครับของเกี่ยวกับราคาก่อนอันนี้ผมตัดมาย่อๆนะครับถ้าเกิดเป็นคอร์สเพลงจะหนักหน่วงวันนี้มากมายจนแบบว่าเรียนไม่รู้เรื่องอ่ะดูคลิปจบแล้วดูอะไรไปว่าอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็ตัดมาสั้นๆเลยง่ายๆเอาแค่ใช้กับเฮนรี่ชั้นได้พอนะครับหนึ่งเราต้องเข้าใจการเคลื่อนไหวของราคามันจะมีจังหวะอยู่สามจังหวะแค่นั้นเองหนึ่งก็คือหนึ่งก็คืออ่าไม่ใช่แบบเป็นช่วงนะครับอ่าอันแรกก็เป็นช่วงเก็บของนะครับเก็บของหมายความว่าไงครับหมายความว่าช่วงที่เจ้าเจ้าเขาเก็บของนั่นแหละครับช่วงที่แบบคนมีตังค์เยอะๆเขาเก็บของนะครับอ่ามันจะเป็นช่วงที่ราคาไม่มีคนสนใจครับ
ป็นช่วงที่ราคามันลังเลราคาไม่รู้จะไปทางไหนอ่าก็จะมีลูกพี่เขามาคอยเก็บเรื่อยๆสมมุติเขาบอกว่าเออเขากําหนดละคือพวกลูกพี่เนี่ยเขากําหนดตลาดอย่างเงี้ยนะครับอ่าเขากําหนดแล้วเดี๋ยวจะให้ขึ้นเนี่ยเขาก็จะมาคอยเก็บข้างล่างเยอะๆมาตบขายข้างบนหน่อยๆถ้าเห็นว่าคนอื่นยังไม่สนใจอะไรเงี้ยจนพอถึงจุดหนึ่งที่ที่เขาเห็นว่าเอ้ยคนอื่นเขาเริ่มสนใจแล้วเนี่ยเขาก็จะจุดพุครับจุดพุเขาจะปล่อยให้ราคาวิ่งต่อไปครับเขาจะไม่ขายทิ้งเขาจะปล่อยให้ราคาวิ่งต่อไปก็จะเป็นช่วงช่วงนี้ราคาเนี่ยเอาคำง่ายๆก็คือปล่อยมันวิ่งไปวิ่งไปถึงไหนก็ไม่รู้แหละไม่มีใครบอกได้จนกว่าที่ลูกพี่คนล่างเนี่ยเขาจะพอใจหนึ่งนะครับสองก็คือจนกว่าจะไม่มีจะไม่มีเงินใหม่เข้าตลาดจะเป็นเงินเงินที่ราคาผักดันขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นเงินเก่าผักขึ้นไปเรื่อยๆเท่านั้นก็คือมีคนซื้อมีคนขายไอ้คนขายเนี่ยเอาตังค์มาซื้อแล้วบนอยู่อย่างเงี้ยช่วงนั้นเนี่ยมันจะทําให้ส่วนเปลี่ยนแปลงของราคาตอนที่ขึ้นครับมันจะลดลงงงไหมส่วนเปลี่ยนแปลงราคาที่ขึ้นมันจะลดลงแต่ว่าส่วนเปลี่ยนแปลงมันน้อยลงอะไรเงี้ยนะจนถึงประมาณอย่างนั้นนะครับอ่าลูกพี่คนเยอะเงินเยอะที่ซื้อแต่แรกเนี่ยเขาก็จะรู้ก่อนแล้วเขาก็จะบอกว่ารอบนี้ก็พอละเขาขายทิ้งครับก็เป็นช่วงปล่อยของอีกช่วงหนึ่งงั้นราคาเงินมันก็จะวิ่งอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เออประมาณนั้นนะครับอ่าอย่างนี้ใช่ไหมราคาก็วิ่งอย่างเงี้ยแล้วก็จะวนเข้าแบบเดิมตลอดนะครับอ่าลองมาดูนิดหนึ่งนะนี่อย่างนี้นะครับใช่ไหมอันนี้เก็บของใช่ไหมแล้วปล่อยวิ่งขึ้นมาไม่ต้องไม่ต้องตีก็ได้ปล่อยวิ่งขึ้นมาแล้วก็แล้วก็ปล่อยทิ้งช่วงยืดยืดนี้ก็เก็บของเล็กๆนะแล้วก็ปล่อยขึ้นมาตรงเนี้ยก็คือช่วงที่บอกนะครับส่วนเปลี่ยนแปลงเนี้ยเนี้ยต่ำลงแล้วก็ปล่อยอย่างเงี้ยครับดูตรงไหนก็ได้ครับมีเหมือนกันหมดไม่ได้ไม่ได้เป็นขายขึ้นขาลงนะเก็บชัวร์ปล่อยลงมาเอ้ยปล่อยวิ่งแล้วก็นะครับก่อนที่จะเก็บใหม่อย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้เสมอเนี่ยเก็บหัวนี้เก็บยาวเลยแล้วก็ปล่อยลงเนี่ยถ้าอยู่แค่เนี้ยถ้าจับจังหวะได้ก็ทำอะไรได้ครับง่ายๆอ่าซึ่งจริงเทรดพวกเนี้ยเทรดกราฟเป่าๆนี้ก็ได้ถ้าเราจับช่วงเก็บของได้ตรงเนี้ยเขาปล่อยวิ่งเมื่อไหร่แล้วก็เราก็วิ่งตามเขาอย่างเงี้ยปล่อยวิ่งลงมามันก็จะวิ่งระยะหนึ่งอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับปึ๊บก็จะวิ่งไประยะหนึ่งอยู่แล้วนี่ก็เหมือนกันเก็บพอทะลุลงมาก็ใช่ไหมครับอ่ามีไหมมีไหมมันก็มีมีแค่เนี้ยช่วงนี้จะดูลำบากหน่อยแต่ทุกท่านก็เหมือนเดิมมีเก็บแล้วตรงนี้ปล่อยแต่ปล่อยตรงนี้มันยืดยืดหน่อยอ่ะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่ทําให้เราผิดเพราะว่ามันมันไม่สมูทตามตามเรื่องปกติของมันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะเกิดไม่กี่ครั้งของของของโลกอะ่ะจะบอกไงนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเก็บแล้วก็ปล่อยเนี่ยก็จะก็จะไปตามนั้นอยู่แล้วนั้นถ้าเราจับจับเนี่ยช่วงเก็บได้ครับก็ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือเกี่ยวกับราคาเรื่องแรกที่ต้องรู้มีอยู่สามช่วงอะไรบ้างนะครับต้องยังก็ต้องรู้ยังไงเก็บของปล่อยวิ่งโอเคต้องมีคำถามแบบนี้ครับจะให้อธิบายได้ดีที่ดูนะครับช่วงเก็บของก็คือช่วงที่ราคามันไม่ไปไหนครับที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าไซเวนะครับราคาไม่ไม่ไปไหนสร้างกรอบราคาไว้ถูกไหมครับสร้างกรอบราคายังไงนะครับก็คืออย่างนี
ก็คือกรอบนี้ใช่ไหมครับกรอบอราคาวิ่งในแนวไม่หลุดอย่างเงี้ยครับหรือเนี่ยตรงเนี้ยชัดเลยจังเลยจริงนะครับทำไมวิ่งพอดีเท่ากันเลยอะ่ะอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราทําอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทําทําเป็นชันแนลเงี้ยนะชันแนลตัวช่องทําเป็นช่องเรียกชันแนลดีละอ่าก็คือมันจะเป็นเหมือนการที่เราสร้างแนวรับแนวต้านขึ้นมาครับแนวรับแนวต้านหมายความว่าไงหมายความว่าหมายความว่าเป็นมันเป็นแนวราคาแนวหนึ่งนะครับที่ราคามาชนแนวเนี้ยเป็นเส้นตรงเนี่ยนะครับจะเป็นทั้งแนวนอนแนวเฉียงอะไรก็ได้นะครับขอให้เป็นเส้นตรงเถอะถ้ามันชนอย่างเงี้ยครับแนวเดียวกันครั้งต่อไปก็มาจะต้านเสมออย่างเงี้ยชนปุ๊บครั้งที่สองครั้งนี้ก็นะครับมีต้านแต่ทะลุได้ต้านคือชนแล้วไม่ไปทันทีแล้วก็ทะลุมาได้อย่างเงี้ยอ่าตรงเนี้ยช่วงแบบเนี้ยมันก็คือช่วงช่วงเก็บของนี่แหละอ่าอย่างเงี้ยชูแอบนะครับเป็นแนวเดียวกันมาสักตัวหนึ่งเลยไม่มีใครตกใจหรอทำไมมันพอดีอย่างนี้เนี่ยนะครับเอออย่างเงี้ยตรงเนี้ยเก็บของอันเนี้ยเบรกหลอกเบรกหลอกไปอะไรเพราะว่าเราต้องโดนถ้าเจอทะลุจะไม่รู้เงินอีกใช่ถ้าเราถ้าเราถ้าเราตามอ่าถ้าเราตามก็มันต้องโดนใช่ไหมครับแต่มันจะโดนสักกี่ครั้งกันนะครั้งนี้ไม่มีน้อยมียึดมีมากครั้งนี้เบรกปุ๊บไปแล้วอ่าเพราะงั้นเบรกหลอกเนี่ยรอบหนึ่งไม่เคยเกินสองครั้งสองครั้งนี้โหดโหดจนรัสเซียสองครั้งโหดมากเออแต่ส่วนใหญ่จะครั้งเดียวนะครับแล้วอีกครั้งหนึ่งมันจะไปเลยรอบก็คือในหนึ่งวันหรือว่าในหนึ่งอ่าในหนึ่งไซเวนะครับอ๋อหนึ่งสตอนหนึ่งไซเวนี่ยใช่มักจะไม่ค่อยมีเบรกเบรกหลอกเกินสองครั้งหรอกครับเกินสองครั้งนี่โหดมากแต่คือถ้าทําเฟรมเล็กอย่างเบนารี่ที่เราเล่นเนี่ยห้าวิอย่างเงี้ยไม่ค่อยเห็นหรอกครับโดนโดนเข้าไปแต่อย่างแบบทําเฟรมสิบห้านาทีพวกเล่นอ่าเปล็กเนี้ยครับมีครับมีสองครั้งเนี่ยได้เห็นเบรกหลอกข้างบนทีหลอกข้างล่างทีอะไรเงี้ยมีอ่าแต่ก็ถ้าอันนั้นต้องใช้ความรู้อย่างอื่นเพิ่มอีกอะไรเงี้ยครับเออถ้านี้ไม่จะไม่ต้องนะครับอันนี้ก็แค่นี้ก็ได้เนี่ยคือมันมองออกตรงเนี้ยถ้ามันเบรกก็ได้เออหมดตีดูทูเวฟอย่างเงี้ยครับสมมติมันแนวเดียวกันเลยเป็นเป็นได้ยังไงอ่ะไม่ได้ตื่นเต้นเลยอ่ะครับเนี่ยพอมันเบรกปุ๊บเข้าไปเลยนะอันนี้ไม่ไม่มีหลอกเลยครับประมาณเนี้ยอ่านี่ก็ก็คือช่วงที่เขาเก็บแต่ว่าเวลาเราดูพวกกราฟแบบอย่างเงี้ยเราจะมักไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ใจเหตุผลที่เขาเก็บเท่าไหร่เนื่องจากเราเก่งอะไรสั้นๆแป๊บเดียวเราก็รู้เรื่องอ่าอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตข้ามเหตุผลที่เขาเก็บถ้าอยากรู้เดี๋ยวมีคอร์สสอนสลึงอะไรมาเรียนนะอ่าโอเคไม่เป็นไรประมาณนี้นะครับช่วงเก็บของลักษณะนี้ถ้าเราตีแบบนี้ได้แสงว่าใช่ละอ่าตีเนี่ยสวยๆอย่างนี้เลยนะใช่ใช่หมายถึงว่าช่วงเก็บของเราจะไม่เข้าเราจะเข้าตอนช่วงกระดูกก็อ่าอันนี้เดี๋ยวเราต้องกําหนดกลยุทธ์กันครับอ่าพี่ลองดูครับอันนี้อธิบายคร่าวๆก่อนนะครับช่วงเก็บของครับขึ้นมาชนลงมาชนที่เดิมถูกป่ะครับมันก็จะขึ้นมาชนที่เดิมใช่ไหมก็เราก็เล่นแถวนี้มาที่มาที่นี่ก็ได้ครับถูกป่ะครับแต่เราต้องมั่นใจก่อนมันช่วงเก็บของนะครับอ่ามั่นใจก่อนมันไซเวอ่ะก็คือมันต้องชน
หนึ่งลงมาถูกไหมครับเราถึงจะรู้ว่าอ๋อตรงเนี้ยมันจะกลับมาชนนี้อย่างน้อยเอ่อต้องอย่างน้อยต้องมีอย่างนี้ก่อนนะแต่ว่าเอาชัวก็คือมีชนบนเนี่ยชัวแน่ชนบนกลับเนี่ยชัวแน่เพราะนั้นช่วงแบบเนี้ยเล่นไม้เดียวชนบนกลับลงมาก็ได้มาออกที่ขอบล่างอะไรเงี้ยอืมเอ๊ะนั่นมันนั่นมันเทรดแบบนู้นนี่ไม่ใช่แบบนี้อันนี้ก็ได้ครับก็เล่นก็เล่นตอนราคามาชนขอบบนแล้วกลับตัวพอมันกลับตัวปุ๊บก็เล่นลงเนี่ยก็พุดอ่าพุดมันก็วิ่งอย่างน้อยมันต้องวิ่งลงมาขอบล่างแต่ทีนี้มันก็อยู่ในเงื่อนไขของเวลาเราว่ามันลงมาขอบล่างปุ๊บมันเร็วมันเร็วเออคือมันลงมาขอบล่างเร็วรวดเร็วแค่ไหนอะไรเงี้ยถ้าหืมเข้าปุ๊บสามแท่งแม่งลงมาแล้วอ่ะทําใจนิดนึงมีสิทธิ์เสียแต่ถ้ามันค่อยๆมาอย่างนี้นะสบายตัวครับยังไงก็ได้ตังค์ประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดกันต่ออ่าประมาณนี้ก็อันนี้ให้ดูดูให้เป็นก่อนนะก็คือช่วงราคาไม่มีอย่างเงี้ยเนาะเพราะงั้นเอ่อเราก็เลยจะจับจุดราคาพวกนี้ครับมาเล่นโดยการเราก็จะจับพฤติกรรมของมันเพื่อเข้ามาเล่นแค่นั้นเองนะครับโดยพฤติกรรมราคาเนี่ยครับมันก็จะมีอยู่สามแบบโดยมันจะแสดงพฤติกรรมออกมาเนี่ยลมขึ้นนั่นจะแสดงแสดงพฤติกรรมออกมาเนี่ยครับบนแนวสังเกตก็คือแนวรับแนวต้านที่ที่เราตีเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะอ่าอย่างภาพนี้ให้ดูเล็กไปขยายแล้วย่อมันจะไปอยู่อีกหน้าอีกไหมล่ะไม่แน่นะอ่าชัดนะชัดอ่าอันนี้นี่ปากกาเลยก็อันแรกก่อนก็คือเราต้องเราต้องทําทำแนวสังเกตให้เป็นนะครับสร้างแนวรับแนวต้านให้เป็นวิธีการก็ง่ายๆก็คือลากจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งในจุดในจุดแบบพักตัวในจุดในจุดที่มีการกลับตัวอะไรเงี้ยครับอ่าเช่นอันแรกเลยเนี้ยตรงเนี้ยมันลงมากลับนี่ถูกไหมครับลงมากลับที่นี่อ่าแล้วก็กําหนดจุดนี้เป็นจุดแรกนะครับแล้วก็ลากเส้นตรงมาที่จุดที่สองครับมันก็จะได้เส้นอย่างเงี้ยครับยาวออกมาถ้าราคามันตกมาที่เส้นเนี่ยครับมันก็ต้านแล้วพออ่าต้านไม่ไปตรงเนี้ยมันเหมือนได้อีกแนวใช่ไหมลงมาทะลุเนี่ยอย่างเงี้ยครับไปยาวอันนี้เหมือนกันต้านตรงนี้ลงมาขึ้นมาต้านนี่รอบรอบสองลงมาแล้วก็ทะลุละอย่างเงี้ยครับก็ไปอ่าเพราะฉะนั้นพฤติกรรมราคาเนี่ยมีสามแบบเองนะครับในการอในการที่เราจะดูเนี่ยครับจับจังหวะในการเล่นนะครับเฮ้ยอะไรวะอ่าแบบที่หนึ่งครับก็คือทะลุผ่านนะครับทะลุผ่านทะลุผ่านก็คือเนี่ยครับมันรับมันรับมาแล้วแล้วก็ทะลุทะลุลงมาอย่างเงี้ยใช่ป่ะเนี่ยทะลุผ่านเหมือนกันชนชนแล้วก็ทะลุเพราะฉะนั้นตอนทะลุราคาก็จะวิ่งไปช่วงหนึ่งนะครับเนี่ยชนอันนี้ไม่ทะลุนะครับแบบที่สองก็คือมันจะพักตัวพักตัวก็คือเวลาที่ราคามันวิ่งขึ้นมาเป็นเป็นแนวโน้มอะครับเป็นแนวโน้มเป็นเป็นเทนขึ้นมาเป็นเทนขึ้นมาเป็นทางหนึ่งยาวๆเนี่ยนะเวลาคือเขาเรียกว่าตอนนั้นน่ะการที่ราคามันวิ่งมาเป็นเทนนะครับคือช่วงคือช่วงราคาปล่อยวิ่งนั่นแหละครับคือช่วงราคาปล่อยวิ่งเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่มีคนในตลาดเนี่ยนะครับเห็นเห็นความต้องกันอะไรทั้งหนาเนี่ยอ่าเห็นความต้องกันแบบว่ามันเห็นเหมือนกันแล้วก็ปล่อยปล่อยเพราะพอเห็นเหมือนกันเนี่ยมันจะแอคชั่นเหมือนกันถูกไหมครับถ้าราคามันขึ้นก็คือมีแต่คนบายบายบายบายอ่ะมีคนซื้ออย่างเดียวอ่ะอ่าถ้าราคามันไปเรื่อยๆความคาดหวังของคนมันก็จะคาดหวังว่าไงครับไปเรื่อยๆแน่นอนไปอีกชั่วอะไรเงี้ยครับก็จะวิ่งเข้ามาซื้ออีกซื้ออีกเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งครับที่ที่มันมันไม่มีเงินใหม่แล้วอะที่บอกนะครับก็คือช่วงที่อย่างเงี้ยกําลังหมดกําลังหมดเวลาขึ้นครั้งใหม่เนี่ยมันส่วนเปลี่ยนแปลงมันน้อยลงนะตรงเนี้ย
ขึ้นมาขนาดนี้ตรงนี้ขึ้นแค่นี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยแปลว่ากําลังมันหมดแล้วอะมันหมดปุ๊บพอมันกลับตัวลงมาเนี่ยใช่ป่ะครับมันก็จะทําให้คนที่มีความรู้สึกว่าขึ้นขึ้นตอนแรกอะจะเริ่มรู้สึกว่าไม่ขึ้นแล้วนี่หว่าแย่แล้วอะลงมาเยอะเลยอะไอ้พวกไปซื้อข้างบนก็ตัดขาดทุนไปไอ้พวกซื้อข้างล่างก็ขายทุกหว่าอะไรเงี้ยครับก็จะเริ่มมองเป็นอีกทางหนึ่งแล้วราคามันก็จะกลับลงมาอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับลักษณะแบบเนี้ยตลอดแหละเพราะจริงๆแล้วราคามันก็คืออารมณ์นะครับมันคืออารมณ์ของเราเนี้ยแหละที่เข้ามาเหตุนั้นถ้าจับจุดตรงนี้ได้ก็คือเราก็จะดูดูพฤติกรรมเนี่ยสังเกตออกมาได้อยู่สามแบบนะครับหนึ่งพอทะลุผ่านปุ๊บมันจะวิ่งถูกไหมครับพอมันวิ่งปุ๊บเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันจะพักตัวพักตัวบนเส้นเนี่ยใช่ครับนั้นตรงเนี้ยมันพักเอ้ยมันมันพักตรงนี้รอบมันพักตรงนี้รอบนะครับอ่าอย่างเงี้ยพักตัวแต่ถ้ามันไม่พักละมันทะลุเลยอย่างเงี้ยครับก็ไปแล้วมันจะมีอีกอย่างก็คือมาชนปุ๊บเราก็จะกลับตัวเงี้ยนะครับจะต่างกับพักตัวก็คือกลับไปเลยอ่ะพักตัวก็คือมามาแค่เนี้ยใช่ไหมครับแล้วก็ไปทางเดิมแต่ถ้ากลับตัวก็คือมันไม่ไปทางเดิมนะมันกลับเลยครับวิธีดูเออลบก่อนลบไงเฮ้ยโอเควิธ okay. ีดูกลับตัวนะครับก็คือเราก็ต้องต้องดูกำลังให้เป็นครับกำลังของแห่งเทียนกราฟอันนี้คือกราฟแห่งเทียนต้องอธิบายนะครับดูเป็นทุกคนรู้จักทุกคนครับรู้จักเนาะถ้าไม่รู้จักต้องเดี๋ยวจะให้ปื้มอธิบายก็คือเราต้องดูกําลังของมันนะเวลาที่ราคานะครับมันมาชนแนวต้านนะครับชนแนวต้านปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็จะสร้างกรอบราคาเล็กๆนะครับถ้ามันชนะกลับมาเนี่ยมันถึงจะเป็นการคอนเฟิร์มปักกลับตัวนะครับมันจะต่างกับพักตัวนะครับลองดูพักตัวมันจะไม่สร้างไม่สร้างแบบนี้ถูกไหมพักตัวมันจะอย่างนี้เลยอะลงมาพักแล้วก็ไปเลยเนี่ยครับเนี่ยมันไม่สร้างแบบนี้ลงมาพักแล้วไปเลยนะครับแต่ถ้ามันมันสร้างเนี่ยมันก็จะกลับตัวเอ่อถ้ามันทะลุลงมาได้นะครับก็จะกลับตัวถ้ามันไม่ทะลุข้างล่างมันไปข้างบนก็ก็เหมือนไปต่อทะลุผ่านไปต่ออย่างเงี้ยครับอ่ประมาณนั้นนะครับก็อธิบายง่ายๆประมาณนี้แล้วกันเพราะนั้นตรงเนี้ยเดี๋ยวก็จะเอาไปประกอบใช้ในการพิจารณาเล่นด้วยนะครับเพราะว่าระบบที่ผมสร้างเนี่ยมันเป็นระบบเล่นส่วนทางเป็นเคาน์เตอร์กับตัวคีบไม่คีบโอเคประมาณนี้ครับพอเห็นภาพเข้าใจเนาะว่าราคาจะมีวิ่งกี่จังหวะนะครับสามแล้วก็จะมีพฤติกรรมยังไงบ้างครับยังไงบ้างครับโอ้ครึ่งชั่วโมงแล้วพฤติกรรมยังไงบ้างครับพฤติกรรมยังไงบ้างครับยังไงบ้างครับพฤติกรรมยังไงบ้างครับไม่ใช่ครับอ่าเดี๋ยวผมตัดวิดีโอเลยแล้วกัน